স্বাগত অন্যপক্ষে আমি ইশরা জাহান আছি আপনাদের সাথে নারীর অধিকারের সংগ্রাম আর নিরন্তর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন দিক নিয়ে কথা হয় এই অনুষ্ঠানে নারীর সাফল্য ব্যর্থতা এই সমাজে নারীর এগিয়ে যাওয়ার প্রতিবন্ধকতা ধরন আর সেই প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে সমতার লক্ষ্যে নারীর অপ্রতিরোধ এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টাকে তুলে ধরি আমরা নারীবাদ আর নারী অধিকার এই সমাজে এবং পুরো বিশ্বে কি চেহারায় আছে অন্য পক্ষ তা খুঁজে দেখে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে কোনো প্রতিষ্ঠানে জেন্ডার নিরপেক্ষ হয় না সম্প্রতি ঢাকা শহরে রাতে এক নারীকে কয়েক পুলিশ সদস্যের হেনস্থার ঘটনা এই কথাই প্রমাণ করে এ শহর এখনো একজন নারীর জন্য নিরাপদ নয় আমরা বলতেই পারি একজন নারীকে একলা চলতে দেখে তাই খোদ পুলিশ সদস্যদের ভেতরেও জেগে ওঠে পুরুষতান্ত্রিক খবরদারি পুরুষতান্ত্রিক নানা জিজ্ঞাসা আর কৌতূহলে তাকে হেনস্থার শিকার হতে হয় আঙ্গুল তোলা হয় তার চরিত্রের দিকে সে দৃশ্য ধারণ করে একজন পুলিশ সদস্য আবার তা ছড়িয়ে দেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং সদস্যরা কি করে নারীর বিরুদ্ধে যায় তার উদাহরণ এই ঘটনা কথা বলবো আজ এসব নিয়ে আমাদের আজকের বিষয় পুলিশের নারী হেনস্থা সঙ্গে আছেন হেলভিটাসের ডেপুটি প্রজেক্ট ম্যানেজার ফজিয়া খন্দকার ইভা এবং অ্যাক্টিভিস্ট ও ফিল্ম মেকার অপরাজিতা সঙ্গীতা স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের দুজনকেই এই ঘটনা যেটা কথা আমি বলছিলাম বাইশে অক্টোবর রাতের ঘটনা আমি যদি অপরাজিতের সঙ্গে তো আপনাকে দিয়ে শুরু করি যে এই শহরে মেয়েদের নিরাপত্তা কেমন রাতে দিনের কথা তো মোটামুটি আমরা জানি রাতের একটা ঘটনা এরকম ভয়াবহ একটা ঘটনা আমরা শুনলাম কেমন মনে হয় আপনার কাছে আমার যেটা মনে হয় এই শহরটা আমাদের জন্য নয় এখানে আমরা দিনে রাতে কখনোই নিরাপদ না দিনের বিষয়গুলো সামনে বেশি আসে রাত্রের বিষয়গুলো কম আসে কিন্তু শুধু পুলিশ সদস্যরা নয় আপনি যদি দেখেন যে রাত্রে একটা মেয়ে একা বের হচ্ছে রাস্তায় যারা থাকে ইভেন সেটা রিক্সাওয়ালা হোক পুলিশ হোক সাধারণ পথযাত্রী হোক মানে তাদের কাছে ব্যাপারটা এরকম থাকে রাত্রেবেলা মেয়েটা বাইরে আছে তার মানে সে খারাপ মেয়ে আসলে আমাদের সমাজে খারাপ মেয়ে ট্যাগ দেওয়াটা খুব সহজ এবং খুবই স্বাভাবিক একটা প্রক্রিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং যখন হলো যে কোনো একটা মেয়ে রাত্রেবেলা বের হচ্ছে সেটা তার কাজের জন্য হোক সেটা তার পারিবারিক কোনো সমস্যার কারণে হোক সেটা তার অসুস্থতা জনিত যে হসপিটালে কেউ আছে সেটার জন্য হোক সেটা দেখার কোনো প্রয়োজন নেই রাতে ঘর থেকে বের হওয়া মানেই মেয়েটা খারাপ এবং এই খারাপ ট্যাগ দিয়ে যে খারাপ মেয়ে আর খারাপ মেয়ে হলেই তার সাথে যা খুশি তাই ভালো মেয়েদের সাথে তো করা যায় খারাপ মেয়েদের সঙ্গে আরো সহজে করা যায় যা খুশি তাই করা তার সঙ্গে করে তাকে মানে হেনস্থা করা তো এখানে কোনো ভাবেই আমি মনে করি না যে আমাদের শহরটা আমাদের আমাদের অধিকার আছে দিনে রাত্রে আমাদের মতো করে বের হওয়ার কিন্তু সে এই সেই এই শহরটা আমাদের সেই সুযোগটা দিচ্ছে না এটা সুযোগ না এটা আমার অধিকার কিন্তু আমরা সেটা পাচ্ছি না ফজিয়া খন্দকার ইভা আপনাকে যদি জিজ্ঞাসা করি আমি ওই ঘটনাটা নিশ্চয়ই আপনি ফেসবুকে একদম ভাইরাল হয়ে গেছে মুখের উপরে মেটা বারবার ওই মেয়ের মুখের উপরে বাবার লাইট মারছিলেন পুলিশ সদস্যরা এবং উনি যখন সেটার প্রতিবাদ করছিলেন তখন মানে পুলিশ সদস্যদের রিপ্লাই ছিল এরকম এই আপনি কিন্তু সুন্দরী না বিশ্ব সুন্দরী না মানে এটা কি ধরনের কথা বা এটা দিয়ে মানে কি বোঝাতে চাচ্ছেন পুলিশ সদস্যরা আসলে যেটা হচ্ছে যে প্রথমত আমি যে কথাটা বলতে চাই সেটা হলো পুলিশ সদস্যদেরকে কিন্তু এই সমাজের একটা বিচ্ছিন্ন অংশ হিসেবে দেখার কোনো সুযোগ নেই ঠিক আছে যখন পুরো সমাজটাই পুরুষতান্ত্রিক এবং বিগত কয়েকদিন ধরে যে এই বিষয়টি আমাদেরকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছে যেটা হলো একজন অতি আমরা যদি বলি যে সমাজের একেবারে বিত্তবান শ্রেণী এবং শিক্ষিত শ্রেণী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যখন একজন নারীর কালিমা লেপন করেন চরিত্রহীন বলেন সেখানে আসলে সমাজের অন্যান্য অংশ কি আচরণ করতে পারে এটা তো আমরা বুঝতেই পারি কাজেই পুলিশ যে এই ধরনের আচরণ করবে এটা খুব অস্বাভাবিক কিছু নয় অস্বাভাবিক নয় এ কারণে কারণ আমরা সেভাবেই নারীকে আসলে দেখতে পছন্দ করি নারীকে আমরা মনে করি যে নারী ইজ এ প্রোডাক্ট তারা বস্তু তারা যে মানুষ এবং তারা যে একজন গুণী মানুষ এবং তারা যে কাজ করতে পারেন এবং তারা যে স্বয়ংসম পূর্ণভাবে আত্মবিশ্বাসের সাথে চলাচল করতে পারেন এখনো এই সমাজ এটা মেনে নিতে পারে না এবং মেনে নিতে পারে না বলেই সমাজের বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু আমাদেরকে মোকাবেলা করতে হচ্ছে আমি সবসময় একটা কথা বলি যে নারীর যুদ্ধক্ষেত্র হচ্ছে সর্ব সর্বদাই পরিবার থেকে শুরু করে অফিস কর্মক্ষেত্র রাস্তাঘাট বাস স্টেশন বাসের ভেতর 
প্রতিটা জায়গায় কিন্তু আমাদেরকে কথা শুনতে হয় এবং যে নারী বেরিয়ে এসেছেন এবং বিশেষ করে আমরা যদি যেই ভিডিওটার কথা আমরা বলছি সেটা যদি দেখি সেখানে দেখব যে উনি প্রতিবাদ করছেন বলেই কিন্তু তার ব্যাপারে পুলিশ আরও বেশি মানে এটা এটা গ্রহণই করতে পারছে না যে একজন নারী প্রতিবাদ করতে পারে বরঞ্চ যদি এরকম একটা কথা ছিল পুলিশদের পক্ষ থেকে যে মহিলা মানুষ হয়ে এত কথা বলছে কেন ল্যাং মেয়েরা তাকে যদিও বা একজন নারী কিছু বাইরে বেরোন তাকে মাথা নিচু করে থাকতে হবে তাকে পর্দার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে তাকে কোন ধরনের প্রতিবাদ করা যাবে না তার যে একটা ব্যক্তিত্ব রয়েছে আত্মমর্যাদা রয়েছে এটা আসলে এই সমাজ কোনোভাবে গ্রহণ করেন এবং সমাজের একটা বড় অংশ হিসেবে পুলিশও সেটা মেনে নিতে পারেন না কারণ হচ্ছে যে আসলে এই জিনিসটি ভাবতে হবে যে আমরা কিন্তু পরিবার থেকেই শুরু করি এই আচরণটা একেবারে পরিবার থেকেই কিন্তু এই পুরুষতান্ত্রিক যে ভাবধারা বা মতাদর্শ যেটাই আমরা বলি না কেন নেগেটিভ মতাদর্শ সেটা কিন্তু পরিবারের অঙ্গন থেকেই শুরু হয় কারণ ছেলেটাকে ওভাবেই গড়ে তুলি আমরা বলি যে সোনার আংটি বাঁকাও ভালো যে মানে ছেলে তো ছেলে পুরুষ এগুলো করবে করতেই পারে এই মানসিকতা নিয়েই কিন্তু আমরা বিভিন্ন জায়গায় যাই এবং পরবর্তীতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলুন কর্মক্ষেত্র বলুন সব জায়গায় কিন্তু আমরা এই চর্চাটাই করে থাকি বা এটাকে যেটাকে বলি যায় যে আমি জানি না এই শব্দটা কি বলা যায় সেই কারণে যেটা হয় যে পুলিশও আমার মনে হয় এই আচরণগুলো করতে পারেন এবং যদি আমরা আমাদের সমাজ বা রাষ্ট্র বিশেষ করে সরকার এই ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য উদ্যোগ গ্রহণ করতেন এগুলো সম্পর্কে না বলতেন বলিষ্ঠভাবে না বলতেন এবং জিরো টলারেন্সের মতো বিষয়গুলো যদি সত্যি সত্যি বাস্তবায়িত হতো তাহলে হয়তো পুলিশ সদস্য এরকম আচরণ করার আগে চিন্তা করতেন আমি একটু দ্বিমত পোষণ করছি আপার সঙ্গে সেটা হলো যে পুলিশের কিন্তু একটা দায় আছে পুলিশের কাজই হলো আমার নিরাপত্তা বিধান করা আমি যদি রাত্রেবেলা রাস্তায় বের হই তখন আমার সঙ্গে অন্য সবাই যে আচরণটা করবে একজন রিক্সাওয়ালা বা সাধারণ পথচারী বা যে কেউ একজন নাগরিক তার কিন্তু কোনো দায় নেই আমার নিরাপত্তা দেওয়ার বা আমার আমার সাথে কি হচ্ছে সেটা দেখার কিন্তু পুলিশের কাজই হলো আমার নিরাপত্তা বিধান করা রাষ্ট্রের প্রতিটা জনগণের নিরাপত্তা বিধান করা তো সেটা তো সে তারা করছে না উল্টা তারা মানে মরাল পুলিশিং এর ব্যাপারটা যে করছে পুলিশ মানে নিজের চিন্তা থেকে করছে পুলিশকে কতটা শেখানো হচ্ছে ভাবে তো দেখলে হবে না আমি সঙ্গীতার সাথে একমত এক অর্থে যে পুলিশের দায়িত্ব আর একটু বেশি সাধারণ জনগণের থেকে নিশ্চয়ই পুলিশের দায়িত্ব বেশি কারণ রক্ষকই যদি ভক্ষকের দায়িত্ব পালন করে সেটা তো চলবে না কিন্তু আমি যে কষ্ট বলতে চেষ্টা করছি যে এই ঘটনাটাকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে চলবে না এবং আমরা অনেক সময় বিচ্ছিন্নভাবে দেখি যে করেছে এটা করেছে কিন্তু এটা কিন্তু একটা মানে আমরা সেই জন্য পিতৃতন্ত্রকে বলি যেটা একটা কাঠামো এবং কাঠামোর পেছনে থাকে একটা মতাদর্শ যে মতাদর্শ আসলে মনেই করে যে নারীকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় নারীকে নির্যাতন করা যায় নারীর উপর খবরদারি করা যায় এবং নারীকে এটাই নিয়ম হ্যাঁ এবং হেনস্থা করাটাই আমাদের একটা মানে আমরা মানে রক্ষকের জায়গায় ভক্ষক হয়ে যাই তখন এরকম একটা আচরণ জি আপনি ইউনডিপির সঙ্গে পুলিশদের নিয়ে একটা কাজ করেছেন আমি সেই সম্পর্কে একটু জানতে চাই প্রশ্ন করতে পারেন আমাদের দেশে প্রতিটা চেক করতে পুরুষ পুলিশের পাশাপাশি একজন নারী পুলিশ থাকা আবশ্যক যেহেতু নারীদের চেক করা হচ্ছে নারীদের চেক করার ক্ষেত্রে পুরুষরা তো নারীদের শৈলে হাত দিতে পারে না বা নারীদের চেক করতে পারে না বা নারীদের কুটুক্তি করতে পারে না যদি একজন মহিলা পুলিশ থাকে সেক্ষেত্রে পুলিশদের কথা বলার প্রয়োজন হয় না তো যে কোনো জায়গায় চেক পোস্ট হোক যে কোনো জায়গায় ধন্যবাদ দর্শক 
ফজিয়া খন্দকার ইভা এই সাথে আমিও একটা প্রশ্ন অ্যাড করতে চাই সেটা হচ্ছে যে মনোভাব যে যেখানে এই রকম সেই জায়গায় একজন নারী পুলিশও যদি থাকেন রাতের বেলা ডিউটিতে তিনি কতটা নিরাপদ একদম আমার মনে হয় যে প্রশ্নটি এসছে প্রথমত একটা দুটো দিক রয়েছে বলে আমি মনে করি যে নারী পুলিশ থাকলে অবশ্যই প্রয়োজন আমাদের নারী পুলিশ কিন্তু আমাদের মাইন্ডসেট যদি পরিবর্তন না হয় তাহলে আসলে ওই নারী পুলিশও কিন্তু অনিরাপদ ঠিক আছে এক আর নারী পুলিশও যে সবসময় জেন্ডার সংবেদনশীল হবেন সেটাও না হতে পারে তারও নিশ্চয়তা নেই কারণ হচ্ছে যে যদি কারণ হচ্ছে যে নারী বলে যে সে সংবেদনশীল হবে অনেক ক্ষেত্রে আমরা সেটা দেখি না তবে অবশ্যই পুরুষের চাইতে বেশি হবেন এবং যে সব জায়গায় নারী পুলিশ প্রয়োজন আমাদের সেখানে নারী পুলিশ অবশ্যই রাখা প্রয়োজন যুক্তিযুক্ত তো আগের প্রশ্নটা ফিরে আসি আপনি বলছেন ইউএনজিপির হয়ে আমরা যে কাজটা করেছিলাম সেটা হলো পুলিশ রিফর্ম প্রোগ্রামের আন্ডারে তত্ত্বাবধানে এবং সেখানে প্রমোটিং জেন্ডার সেন্সিটিভ পুলিশিং বলে আমাদের একটি কম্পোনেন্টই ছিল যেখানে আমরা চেষ্টা করেছি যে পুলিশকে কিভাবে সংবেদনশীল করা যায় দায়বদ্ধ করা যায় সেই কাজগুলো আমরা করেছি এবং সেখানে নিয়মিত জেন্ডার প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন থানায় যে যে আমাদেরকে এই কাজগুলো আমরা করেছি যে থানা যদিও সেখানে খুবই নানা রকম আসলে সমস্যাও রয়েছে পুলিশের সময় সময় দেয়া তো সেই জায়গা থেকে আমরা শুরু করেছিলাম যে এই জায়গাগুলোতে যখন নারীরা থানায় যায় থানার অভ্যন্তরেও কিন্তু নানা রকম আমরা দেখি যে নানা রকম আচরণ ঘটে থাকে যেটা নানা রকমের নিগ্রহের নিগ্রহের শিকার হয় নারী বাজে অভিজ্ঞতা শিকার হয় তো সেই জন্য আমরা কাজটা শুরু করেছিলাম এবং আমরা চেষ্টা করেছি যে থানার অভ্যন্তরে যত পুলিশ রয়েছেন তাদেরকে এই ব্যাপারে সংবেদনশীল করা যায় কি না এটা নিয়ে নিশ্চয়ই আমরা আরো শুনবো আমার আরো অনেক প্রশ্ন আছে এটা নিয়ে একটা ছোট বিরতি নিয়ে আসছি দর্শক অন্য পক্ষে একটা বিরতি নিচ্ছি সঙ্গে থাকুন বিরতির পর আবারও স্বাগত অন্য পক্ষে আমাদের আজকের বিষয় পুলিশের নারী হেনস্থা সঙ্গে আছেন হেলভিটাসের ডেপুটি প্রজেক্ট ম্যানেজার ফজিয়া খন্দকার ইভা এবং অ্যাক্টিভিস্ট ও ফিল্ম মেকার অপরাজিতা সঙ্গীতা আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন আমরা প্রশ্নটা নিয়ে নেই দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করতে পারেন আমি সুজন বলছি আমি নিয়োগ থেকে বলছি জি বলুন আমরা শুনতে পাচ্ছি আমার প্রশ্নটা আমার প্রশ্নটা আসলে বলি সেটা থেকে প্রথমত আমরা যে কোনো সমাজে বাংলাদেশে যখন দেখছি কোনো ঊর্ধ্বতন কোনো কর্মকর্তা রয়েছেন যেই হোক সে যে ব্যবহারটা করেন নিম্নতম কর্মকর্তার প্রতি এবং তুই বলা হয় তুমি বলা হয় অথবা যেভাবে কথাবার্তা বলেন সেটা আমরা টিভিতে মানে এমনকি মন্ত্রী পর্যায়ের মানুষদেরকেও দেখি তো এই ব্যবহারটা যখন বড়দের কাছ থেকে আসবে তখন আমরা কি পুলিশের কাছ থেকে খুব বেশি ভিন্নতা আশা করতে পারবো এক বিভিন্ন কথা থাকছে আমাদের পুলিশটা কি কোনো ধরনের কিভাবে কথা বলতে হবে তার সাথে কিভাবে কথা বলতে হবে না তারপর কি আমরা এক্সপেক্ট করবো যে তারা পরিবর্তন করবে আমরা কি আসলে করতে চাই তাদের জন্য সেটা ধন্যবাদ সুজন আমি যদি প্রশ্ন উত্তরটা ফজিয়া খান্ডকার এভাবে আপনার কাছ থেকে নেই এখন পুলিশের আমরা তো মনে করি যে পুলিশের ঊর্ধ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের এই বিষয়টি সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়া প্রয়োজন এবং যেটা হয়েছে যে এবং যেটাকে আমরা বলি যে গভর্নমেন্টের কিন্তু পলিসি রয়েছে তাই না নারী উন্নয়ন পলিসি রয়েছে এবং আমরা ইউএনডিপির মাধ্যমে জেন্ডার পলিসি একটা তৈরি করেছিলাম কিন্তু আমি জানি না এখন এটা কোন অবস্থায় রয়েছে সেখানে কিন্তু আমরা বলেছিলাম যে আসলে এই ধরনের আচরণের এক মানে নির্মূল করা প্রয়োজন এবং সে কারণে আমরা জিরো টলারেন্স এই বিষয়টিকে উত্থাপন করেছিলাম এবং আমরা মনে করি যে এই বিষয়টি যেটা উনি বলেছেন সুজন বলেছেন অবশ্যই আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের গোচরে আসা প্রয়োজন এবং নীতিগতভাবেই তাদের এই বিষয়টির উপরে কঠোর নজরদারি এবং উদ্যোগ নিতে হবে এবং প্রয়োজনে আইন প্রয়োগের প্রয়োজন হলে সেটিও তারা করবেন বলে আমরা মনে করি এবং আমরা একটা ছোট দিক নির্দেশনা করে দিয়েছিলাম যে আসলে নারী মানে নারীদের সাথে কি ধরনের আচরণ করা প্রয়োজন সেটা কিন্তু আমরা পুলিশে বিভিন্ন থানায় দিয়েছিলাম আমি জানি না সেটি সেখানে বলা হয়েছিল যে আসলে যে কোনো ধরনের এমন কি যদি একজন যৌনকর্মীও থানায় যায় তার সাথে কিন্তু একজন নারী হিসেবেই তার ট্রিটমেন্টটা পাওয়া প্রয়োজন তাকে কোনোভাবেই হেনস্থা করা যাবে না কাজে এখন আমাদের সেই নজরদারিটা কতটুকু চলছে সেটা তো আমরা ঘটনাগুলো দেখেই বুঝতে পারছি আসলে নজরদারি কতটা আছে অপরাজিতা সংগীতা আপনার কাছে যদি আমি জানতে চাই ফেসবুকে পুলিশের এই কাণ্ডের 
ঘটনা যখন শেয়ার দেয়া হলো সেই জায়গাগুলোতে অনেকেই তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন যে তারা কিভাবে রাস্তায় বা থানায় গিয়ে হেনস্থার শিকার হয়েছে তার মানে কি যে মানে আমি যার কাছে নিরাপত্তা পাওয়ার কথা তার কাছে আমি অনিরাপদ বোধ করছি এমনটা কেন হবে विधान जो पुलिस द्वारा निपीड़ने निर्तन शिकार हो खुब स्वाभाविक भाव अन्टा घटनार चे घटना खुब बस आलोचित हवा मीटो आंदोलन छोड़ने भाव निपीड़न घटना शुद्ध पुलिस नाई निपीड़न घटना घटना समाज रंध्रे रंध्रे ढुके आदम घर थे शुरू कर आपू जो अफिस आदालत रास्ता को जगार एम को जगह नहीं निरापदे चलते आतंक क्या करबा जो निपीड़न शिकार होना एक फिल्म मेकार कि आगे एक फिल्म बनिए नाम दिए पुरुष आतंक मैं हमारे मन होपीड़ने घटना एम एक जैगे एस पोचे जो एक पुरुष देखले ही मध्य एक आतंक तैरि है जे आसले पुरुषा कौन जिन आक्रमण कर बसे अथच सब पुरुष क्योंकि खराब ना सब पुलिस खराब ना पुलिस अनेक भलो क्या कर घटना कंट्रीब्यूशन कर घर बहरे समान दक्षतार विशेषकर गार्मेंट्स मेरा आत्मरदाय दिए तधिकार सम्पर्क सोच्चार हमारे कथा बोलते तरह न्याज्य पावना नहीं कथा क्योंकि जो न्याज्य पावना नहीं कथा बी जो अधिकार कथा बी तक क्योंकि परिवार के शुरू कर जन्म देवे सम्पदे अधिकार नहीं से कथा बोलने तरह मर्यादार अधिकार नहीं कथा बोलने तरह परिचित अधिकार नहीं कथा बोलने तरह साराक्षण गृहकर्मे बंदी थार प्रश्न नहीं कथा बोल कारी जाते कथागुलो बोलते ना पारे से कारण आसले विभिन्न जैगे नारी की की आर घर बेरो भेतरे आब्ध करा जाए से प्रक्रिया पुरुषतान्तिक मतदर्शन मध्य क्या कर जे कारण पुरुष मन कर पुरुष एवं पुलिस विशेषकर पुलिस मन कर भलो नारी तो घरे थकबें 
তারা কেন বাইরে বেরোবে এবং রাতে কেন বেরোবে একটু যুক্ত করি যে এখানে শুধু পুলিশ মনে করছে না এখানে আপনি একটু খেয়াল করলে দেখবেন যে সোশ্যাল মিডিয়াতে ফেসবুকে যারা এই ঘটনার প্রতিবাদ করেছে তারা প্রতিবাদ করার পাশাপাশি আবার এ নিয়ে বি নিয়ে এটা বলার চেষ্টা করেছে কিন্তু তারপরে কেন তারপরে কিন্তু তারপরে পুলিশ এটা ঠিক করেনি কিন্তু মেয়েটা কেন এত রাতে বের হলো কোনো ভালো মেয়ে তো এত রাতে বের হলো না প্রতিবাদটা করছে পাশাপাশি কিন্তু আবার এই কথাটাও মানে তারা বলার চেষ্টা করছে যে মেয়েরা এত রাতে কেন বের হবে পুরুষ বের হলে কোনো সমস্যা নেই পুরুষের বের হওয়াটা স্বাভাবিক কিন্তু মেয়েটা বের হতে পারবে না কেন বের হবে সে এই কথাটা মানে এ নিয়ে বি নিয়ে কিন্তু চলে আসে এটা কিন্তু আমাদের মধ্যে প্রকট ভাবে কাজ করে যে কেন নারী রাতে বেরোবে ভালো নারীরা তো রাতে বেরোয় না এই যে পারসেপশন এবং এই যে রাত আমার এবং রাতে কাজের কাজের বাইরেও তো আমার কিছু আনন্দের জায়গাও তো থাকতে পারে বিনোদনও তো থাকতে পারে আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করতে পারেন মোহাম্মদ নুর আলম বলছিলাম জেনারেল থেকে জি বলুন শুনতে পাচ্ছি শুনতে পাচ্ছেন তো বলছিলাম যে আপনারা যে মেয়েরা যে রাস্তাঘাটে বের হন তো বের হওয়া কাপড় চোপড় তো মনে করেন কিছু শর্ট থাকে টাইট জিন্স পরেন টাইট অন্য কাপড় চোপড় পরেন আমি বলছি যে এগুলো রাস্তাঘাটে যখন বের হন তাহলে বোধটা মুসলিম ধর্মে যখন আমরা বাংলাদেশে আছি তাহলে মনে করেন বোরকা পরে যদি রাস্তাঘাটে বের হয় তাহলে ভালো হয় বুঝতে পেরেছি দর্শক আপনার প্রশ্নটা মানে মেনে নিতে খুব কষ্ট হচ্ছে কারণ হচ্ছে যে আপনিও কিন্তু একইভাবে সেই পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শের জায়গা থেকে প্রশ্নটা করেছেন কারণ হচ্ছে যে একজন পর্দা যিনি করছেন সে নারীও কি এরকম বিপদের সম্মুখীন নয় প্রথম কথা কারণ হচ্ছে যে আমরা দেখেছি যে একটি তিন বছরের শিশুও কিন্তু অনিরাপদ আমাদের এই দেশে এবং বিভিন্নভাবে হেনস্থার শিকার হচ্ছেন ধর্ষণের শিকার হচ্ছেন এবং যিনি পর্দা করছেন তিনিও এর বাইরে নয় কাজে এই যে পোশাকের উপর একটা দায়বদ্ধতা চাপিয়ে দেওয়া এটাও কিন্তু আমাদের পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার একটা বড় জায়গা এবং আমরা মনে করি যে আসলে নারী কেন স্বাধীন পোশাক পরবে আমি যদি আমার কর্ম উপযোগী পোশাক পরি এবং সেই পোশাকটি আমার নিজস্ব পছন্দের জায়গা থেকে আমি করছি এটার সাথে আসলে নির্যাতনের কোনো সম্পর্ক আছে বলে আমি মনে করি না সম্পর্ক নির্যাতনের সম্পর্কটা আমাদের মাথায় কারণ যে মাথা মনে করে যে নারীকে নির্যাতন করা যায় সেই মাথাটাকে আসলে আগে পরিচ্ছন্ন করতে হবে এই কাছে আমারও একটু প্রশ্ন ছিল যে আপনার আপনার প্রতি মানে সম্মান প্রদর্শন করেই আপনাকে আমি প্রশ্নটা করছি দর্শক যে আপনি যে বললেন যে বোরকা পরে বের হওয়ার জন্য বা কেন এটা পরে বের হবে আসলে আপনি কি পড়ছেন সেটা তো আমরা একজন পুরুষ কি পোশাক পরে বের হচ্ছে সেটা নিয়ে কথা হচ্ছে না তো একজন নারী কি পোশাক পরবে সেটা কি একজন পুরুষ ঠিক করে দিবে এটা বলার অধিকারটা তাকে কে দিল আমি কি পোশাক পরবো এটা নিয়ে কথা বলার অধিকারটা তাকে কে দিল এটা আমার একটু প্রশ্ন থাকলো একই সাথে যে এই যে আমরা বলছি শুধু নারীর কথা আমাদের ধর্মগ্রন্থগুলো এটাও বলা হয়েছে যে পুরুষকে তার দৃষ্টি সংযত করার জন্য পুরুষ যদি তার দৃষ্টি সংযত করে তাহলে তো নারীর উপর এই ধরনের নির্যাতন কখনোই সম্ভব নয় কারণ সব সব বিষয় কিন্তু আইন দিয়ে আমরা দূর করতে পারবো না আমাদের মানসিকতার যে পরিবর্তন সেটা যদি আমরা আপনি যে কথাটা বললেন আমিও আপনার শ্রদ্ধা রেখেই বলছি অবশ্য শ্রদ্ধা রাখার মতন প্রশ্ন অবশ্য আপনি করেননি আমি মনে করি কারণ হচ্ছে যে নারীকে যে একটি আমরা ঢেকে রাখার যে যে বিষয়টিকে মনে করি এটা কিন্তু একেবারেই একটা মানসিক আমি কি বলবো মানসিক নারীকে মানুষ হিসেবে চিন্তা না করে বস্তু হিসেবে চিন্তা করলে এই ধরনের কথাগুলো বা পরামর্শগুলো দেখলে ওনার সমস্যা হচ্ছে দেখলে সমস্যা আমরা একটা ছোট বিরতিতে যেতে চাই দর্শক অন্য পক্ষে আরেকটা বিরতি নিচ্ছি সঙ্গে থাকুন বিরতির পর আবারও স্বাগত অন্য পক্ষে আমাদের আজকের বিষয় পুলিশের নারী হেনস্থা সঙ্গে আছেন হেলভেটাসের ডেপুটি প্রজেক্ট ম্যানেজার ফজিয়া খন্দকারী ভাই এবং অ্যাক্টিভিস্ট ও ফিল্ম মেকার অপরাজিতা সঙ্গীতা অপরাজিতা সঙ্গীত আপনার কাছে একটা প্রশ্ন ছিল যে পুলিশের বটম লাইনের কনস্টেবল এবং অফিসার যারা আছেন তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়া এবং আচরণগত বিষয়ে যে প্রশিক্ষণ সেটা কতটা জরুরি এটা উত্তর নিশ্চয়ই শুনবো আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করতে পারেন দর্শক নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছেন আপনার নাম বলে প্রশ্ন করতে পারেন বা চাইলে মতামত রাখতে পারেন আচ্ছা আমি সালমা আলী অ্যাডভোকেট সালমা আলী 
क्षमतार व्यवहार कर अशालीन आचरण अन्या कि शास्त्री जो्य अपराध तो जगह टाइम मान मानसिकतार दिखाओ अनेक इम्पर्टेंट प्रशिक्षण दरकार शिक्षागत प्रजुक्ति आईने बलामति व्यति रेखे भाइरल शिक्षागत ठीक मन पड़े ना क्योंकि नारी पुलिस मान 
বড় উদ্যোগ ছিল যে নারী পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এক এবং সেখানে শিক্ষাগত যোগ্যতা আমি যতটুকু জানি কনস্টেবল এবং এই উপরের লেভেলে বলতে ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত ছিল কাজেই সেইখানটা সেই একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা আমাদের ভাবতে হবে এবং আমার মনে হয় যখন তারা প্রশিক্ষণে থাকেন পুলিশিং এর জয়েন করার পর একটা দীর্ঘ এক বছর দেড় বছর এরকম তারা একটা প্রশিক্ষণে থাকেন সেই প্রশিক্ষণের সময় আসলে আমার মনে হয় এই জেন্ডার বিষয়ক বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন এবং আচরণগত দিকগুলো নিয়ে কি আচরণ হওয়া প্রয়োজন এটাকে গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে এবং আমার মনে হয় একদম ওপর থেকে না হলে এটা হবে না এটা যে কনস্টেবল পর্যায়ে শুধু রয়েছে এটা কিন্তু বললে চলবে না কারণ এই মানসিকতা আসলে একদম অনেকের মধ্যে বিরাজ করছে সবার মধ্যে নয় সেটা হলো একটা কথা দ্বিতীয় প্রশ্নটা ছিল যে আমাদের যে পুরুষতান্ত্রিক চ্যালেঞ্জ সেটাও আসলে যেটা আমি বলতে চাই যে কথাটা দিয়ে শুরু করেছিলাম যে আসলে সমাজের বিচ্ছিন্ন অংশ তারা নন সমাজ যেখানে মনেই করছে যে নারী একটা নারীকে এই ধরনের নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে যাওয়া যায় এবং পুরুষতন্ত্রের যে যে সংজ্ঞাটা আমরা দেখি সেখানে আমরা দেখতেই পাই যে এটা হচ্ছে সামাজিক ব্যবস্থার এমন একটি ব্যবস্থা যারা মনেই করে নারীকে নির্যাতন নিপীড়ন করা যেতে পারে এবং করা হয় এবং এই ব্যবস্থাটিকে যদি আমরা পুরুষতান্ত্রিকতার বাইরে নিয়ে আসতে চাই তাহলে আমাদের পলিসি থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্যায়ে সংস্কার করা প্রয়োজন এবং এই সংস্কারের উদ্যোগ থেকে কিন্তু পুলিশ সংস্কার কর্মসূচি কাজ শুরু করেছিল এবং আমাদের যে আমরা পুলিশ সংস্কার কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে আমাদের বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন্স নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছি এবং এই নেটওয়ার্কের কিন্তু একটা বড় দায়িত্ব এই ধরনের আচরণ যেসব পুলিশ করে তার বিচার করা এবং যেটা সালমা আলি বা সালমা আপা সংগতভাবেই বলেছেন যে এই ধরনের আচরণের যদি বিচার না হয় তাহলে পরবর্তীতে কিন্তু এইরকম আচরণ চলতেই থাকবে এবং বিচার নিয়ে হ্যাঁ যে এই ঘটনাটা আজকে কেন আলোচনা হচ্ছে কারণ ভিডিওটা হয়েছে এটা ভাইরাল হয়েছে এবং সে কারণেই কিন্তু পাঁচজনকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে আমরা আশা করি যে এই ব্যাপারে বা ভবিষ্যতে যেন এই ধরনের ঘটনা না ঘটে সেই দিকে পুলিশ প্রশাসন সতর্ক থাকবে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার সঙ্গে আজকে যোগ দেওয়ার জন্য দর্শক এই ছিল আজকের আয়োজনে আগামীকাল শনিবার আবারও ফিরে আসবো অন্য পক্ষ অনুষ্ঠানে ডিবিসির সঙ্গে থাকুন চব্বিশ ঘন্ট